Hello, Jonathan. Hello, Jonathan. Hola, hola. Hello, hello. How are you? Pues no escucho. No escuchas. Hoy sí. Okay. How are you, Jonathan? Eh, I go. I go? No. ¿Cómo estás? Eh, I go, estoy bien. I'm okay. Okay. Exactly. Eh, anoche no, no pude conectarme por todo el problema. Okay, no problem, Jonathan. It's okay. Sí, es Eh, y también con la, con la plataforma hasta hoy me arregló porque solo me he quedado estancado en la 4.11. Está bien. Sí. Pero, Pero he contestado está... algunas. Ok. No hay ningún problema. Está bien, 4.11. Vamos por la 4.9. Ah, bueno. Uh -huh. That's good, Jonathan. Ok. Hello, Eduardo. Uh -huh. Hello. How are you, Eduardo? I'm fine. Thanks. Excellent. Okay. Yes, Jonathan? Repeat. ¿Qué vas a decir? Ah, que sí, he estado escuchando los videos. Cuesta un poco, pero ahí, ahí bye, vamos. Okay, good. Today we're going to review the weather. Do you remember the weather? ¿Se acuerdan que era weather? Decir. ¿The what? The weather. Al. 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 Pueden lo del tiempo, lo de vestimenta. Ok. El clima. Here we go. This is the weather. The conversation that we just heard. Ah, mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Where sería weather? Weather, correct. Weather. Okay. Mm -hmm. So, Eduardo, you are going to be Pat. Jonathan, you are going to be Julie. Yes. Oh, no. What's the matter? What's the matter? It's snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Will you are wearing your uh, coat? Mm -hmm. But my coat isn't wearing, and I'm not wearing boots. Oops, one moment. Uh, okay, uh, let's take a taxi. Thanks, Julie. Good, very good. Jonathan, tenés que practicar más para ganar más fluidez. Pero, good job for the pronunciation, but more fluency. Okay, Veronica and Elizabeth. Veronica, Pat, Elizabeth, Julie. Oh, no. What's the ma matter? Matter. Matter. It's snowing 
And um, it's very cold. Are you wearing your clothes? No, they're at home. Well, well, your 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 are wearing your coat. But but my coat isn't worn. And I'm wearing boots. Oh, let's take a taxi. Thanks, Julie. Okay, good job, very nice. Elizabeth, I guess more reading fluency. That way you read faster, okay, Elizabeth? Mm -hmm. Excellent, all right. So today we're going to continue. This conversation will make a lot here, okay? First, we're going to review a little bit. So what are the four seasons? We have the four seasons, what are they? ¿Cuáles son las cuatro temporadas? Invierno, verano, primavera. En crudo, qué bueno. ¿Y en inglés? Y otoño, pero en inglés. Ajá, Omar. ¿Y esa? Eh, el día de ayer la jaularon, ¿no? Uh -huh. Yes. Sí, la verdad ayer no, no me conecté y no vi y no 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 estuve tanto de la clase. No problem, no problem. Ahí en el chat están summer, fall, winter, spring. Okay. Okay. Ahí están en el chat. Sí. Summer, fall, winter, winter spring. Spring. Eh, summer, summer, ¿qué significa? Muy bien. ¿Qué es summer? Verano. Very good. Yes. Y ahí va en orden. Summer, fall, winter, spring. ¿Es ok? Ok. Ok, good. Ahora vamos a hablar qué ropa usas in summer, fall, winter, spring. Okay. For example, in summer, I wear shorts. Ahí está en el chat. Si no están seguro cómo decirlo. In summer, I wear shorts. Mm -hmm. In summer. Y ahí vamos. Vas a ir diciendo con el compañero las cuatro estaciones y qué ropa usas. Por ejemplo, en el chat, in summer I wear shorts. In summer I wear a swimsuit. Y así es. ¿Qué usarías en cada una de las estaciones? ¿Es ok? Yes, no, no la entendí. Estoy perdido. It's okay. Yes, va a ser eh, un grupo, teacher, para hablar. No. Vamos a hacer tres grupos y en cada grupo eso es lo que van a hacer. Las cuatro estaciones y qué ropa usas en cada uno. Después te voy a preguntar a diferentes grupos una estación y me tienen que decir la ropa para esa estación.
Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. Hello, Carmen. Hello. Good evening. Good evening. We are talking about clothes and the seasons. Clothes and the seasons. Summer, winter, spring, and fall. And what clothes you use, okay? Okay. Okay, are we ready? What do you use? What do you wear in summer? Mm -hmm. What do you wear in summer? In summer, you wear cap. Jumper. Repeat over. In summer, you wear cap. I wear? I wear a cap. Correct. In summer, I wear a cap. And, and short. And short. Okay, good. Only or others? Um, and winter, mm -hmm. you wear and in perdón perdón it were a uh, umbrella umbrella okay pero no wear an umbrella i use uh -huh. an umbrella uh -huh. use no sé ser, no sería in where no porque Porque estamos hablando de otras posiciones. Estamos hablando porque no tenés puesto una sombría. Usas una sombría. Use. Good. Very nice. Let's try another group. Use. Let's try. Imelda, Jonathan, Melanie, what do you wear in fall?
info sí mm -hmm. I, I winter hour is close muy bien pero estamos viendo fall what do you ah, wear okay. in fall no pues I I fall in fall a wear is shirt. Okay, a shirt. Uh huh. I I saw a wear. Hola, me escucha que no lo escucho. Sí, sí, sí. Solo que no terminas. Uh huh. I saw me a wear is. Uh, green. ¿Qué es green? Green. Eh, faja o cincho. Creo que era. No. Ese es belt. Belt. Uh -huh, belt. Uh -huh, aquí lo tengo. Ok. Ante noche me lo dijo. Sí. Uh -huh. pues, ah, pues sería. Ah, no. Where is belt? ¿Cuándo? Belt. No, no. ¿Cuándo lo usas? Ah, lo uso en, en este. En la estación de, de verano. Ok. Así. Está en el chat, acuérdate. In summer I wear y el objeto. In summer I wear a belt. Ok. O sea que en el otro tiempo del año, no, ¿verdad? Hola. En las otras temporadas del año, no lo usas. Eh, sí, también, solo que, por ejemplo, en invierno va, va de abajo porque siempre se necesita. Ok, good, good. Ok, But, all right. Imelda, Jonathan, Melanie, ustedes les toca la temporada de otoño, fall. 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 Silvia, Fall. Verónica, Carmen, winter, winter. Omar ya dijo con, para el equipo ya dijo que era para summer. Ok. So, Silvia, Verónica, Carmen, for winter. Sure. Hello. 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 Um, winter. Um, I gloves. I wear gloves. I wear gloves. Mm -hmm. Um. I wear. I wear hat. Okay. I wear a hat. Mm -hmm. I wear a sweater. Sweater. A sweater. Perdón. Mm -hmm. Good. Good. A no. Sweater. Uh-huh. Um, abrigo, how do you say abrigo? Uh, um, coat. Coat. And uh, right coat. And a raincoat. raincoat. Okay. En bufanda, ¿cómo se dice? Scarf. Scarf. Yes, uh, con F. Scarf. Con F, con F. F, scarf, okay. No, 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 no con S, F. Scarf. F car. Scarf. F car. No. No lleva una E al principio y lleva una F al final. Scarf. Scarf. Muy bien. Te la soplaron bien. Eso. Eso. Me llega, me llega. All right. Scarf. Good. So. Excellent. Muy bien. Eso es importante para ir repasando lo que vimos ayer. En este día vamos a ver present progressive o otras se llaman present continuous. ¿Qué significa present continuous? The activity in this moment. Las cosas que están haciendo en el momento. El simple present is rutina. Pero present continuous is in the moment. ¿Es ok? Sí. Good. Vamos a ver unos ejemplos, unos videos 
pongan atención porque después nos toca hablar en present continuous. Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. Okay. ¿Qué están entendiendo hasta ahorita de cómo se forma? ¿Cuál es la gramática? ¿Cómo vamos a hacer el present perfect progressive? Um, and the pair mm -hmm. and option. Um, okay. No, Sub subject. Okay, the subject. Mm -hmm. um, e activity. Okay, the activity, the verb. Uh -huh. mm -hmm. Y después de la actividad. Um, complement. Ok, good idea, very good. Aquí podemos ver la regla de la gramática. Subject, verb to be, verb plus ing. O sea, no puedo decir solo I working, I studying, I eating. No, tengo que decir el verbo to be. I am working. He is studying. She is listening to music y después el complemento it's okay sí. okay okay good let's continue on the examples you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken we typically use contractions i'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic so as our examples show you're wearing shoes, okay? I'm gonna go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that'll be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side. And and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting the information. Now, I would like for you to give some examples of your own 
talk about the activities that you, your family, your friends, and coworkers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. Okay. Vamos a practicar usándolos, pero antes de usarlos, tenemos que We have the subject. Está bien cómo formamos el present continuous y por qué lo usamos. Entonces entiendo que sí, ya que todos están calladitos, ¿correcto? 100% claro como el agua cristal, ¿yes? Yes. Yes, excelente. Muy bien. Entonces vamos a hacer un poquito de práctica para estar seguro que todos entendemos bien cómo se usa. ¿Ok? Aquí en el grupo del... En el, chat del grupo ahorita, no del WhatsApp, pero aquí de la página, les voy a ir agregando algunos links de ejercicios que vamos a completar ahorita con el compañero y compañera. Ok, ya voy. Déjame ver en orden. Ok. Perfect. Ya se los voy a poner en orden que los vamos a trabajar. Nadie tiene ninguna consulta, ¿verdad? Está claro cuál es el verbo to be con he, she, it, I, you, we, they. Yes. Ok. Perfecto. Entonces, como pueden ver, tenemos cinco links. O sea, cinco páginas de ejercicios que tenemos que trabajar. Con, el, con los compañeros vamos a completarlos. Va desde la número uno a la cinco. La número uno es la más fácil y vamos progresando hasta la más difícil. ¿Está bien? Sí. Ok, great. Let's try. One moment. Perfect. Erika, ¿yo qué? Erika. Erika, ¿yo qué? Ok, teacher. ¿No te puedes unir al grupo? No, que vuelva a meter. Ok. A ver,
Ya te voy a meter a otro grupo. Okay. Bye.
Ok. ¿Alguna pregunta, duda? Está el número dos y sí. Está bien, vi que ahí, ahí el compañero Andrés, como andaba en el teléfono, lo, lo pudo mandar ahí. Excelente. Sí. Uh -huh. Sí, hicimos solo la uno, la dos y la tres. Sí, okay. está la tres. Uh -huh. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nosotros hasta la, hasta la cuatro llegamos, teacher, pero nos quedamos en la, en la, en la número cinco de dieciséis. Está bien, no hay problema. Lo importante es que todavía si tienen dificultad o no les sale bien, tienen los links adicionales para poder trabajar más. Uh -huh. Uh -huh. Ah, okay. no se trata Pensé que eso se borraban, pero no, los podemos hacer, digamos, mañana. Si me queda bien, todo el día. Todo ah, el día, okay. ahí están. Usted en cinco años quiere, ahí en cinco años regresa y los hace. Uh -huh. okay. uh -huh. Está bien. Van a enviar los links a, a WhatsApp, teacher. Ya están. Ah, ok, no me fijado. Eh, ahí creo que Andrés es el que los mandó. Sí, Andrés, no hizo el favor. Sí. Ok, muy bien. Ahora, en la 4.11, vamos a aplicar lo que han practicado y lo han repasado. Van a ser, por ejemplo, aquí. Van a la imagen y aquí. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. Entonces, miren la foto, la imagen, y van a completar con lo que está haciendo o usando la persona. ¿Ok? Por eso el vocabulario al principio de la clase, repasando los climas y la ropa que utilizan. Ahorita van a ver todas las imágenes y van a completar los cuatro actividades con lo que ¿qué está usando o no está usando la persona. Acuérdense, para él, ella, he, she, it, he is. He is, she is. En negativo, he isn't, she isn't. ¿Verdad? Para yo es I am, I am not. ¿Está bien? Sí. Ok. Perfect. Let's go with our partners. 4.11. Nada.
Ok. Vamos a ver. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna que les dio dificultad o no están seguros cómo se contestan? Fíjense que sinceramente en la primera me quedé porque no creo que no tuvieron comunicación las compañeras, entonces eh, no, no resolví el ejercicio, dicho. ¿La número uno? Sí, en la una uno solo me quedé con I am where he, he is to. Creo okay. que he is where, ¿verdad? Eh, eh, es importante, gracias por preguntar. Muy bien, Omar, es importante poner atención. La respuesta está arriba del dibujo y fue el, el ejemplo que hicimos. Aquí no. mismo está el ejemplo para la respuesta para la número uno. I'm wearing... Y ese fue el ejemplo que hicimos. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I'm wearing high heels too. My name is Claire. I'm wearing a green suit today. I am wearing high heels too. ¿Está bien? De... Sí, prácticamente solo, solo eso ya hice de ahí lo demás. No, 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 no lo hice, dicho. No, no lo hicieron, lo demás. Eh, no creo que ellas tuvieran mala señal porque yo solo me sí. quedé en el grupo. Solo <risa> la segunda. <risa> solo la segunda hicieron. Solo hasta aquí alcanzaron. Sí, sí, sí. Sí, ok, ok. No hay problema, no hay problema. Ok. Súper fácil. En realidad, creo que se están complicando más por no, fi no fijarnos cómo es que lo escribimos. ¿Cómo se escribe? Estoy usando. Is wearing. Exacto. Wearing. Y el único que cambia es el verbo to be. Si él o ella o yo lo estoy haciendo. Por ejemplo, aquí podemos ver I am wearing high heels too, ¿verdad? It is raining, but ah, podemos ver, está lloviendo, pero está usando una chaqueta de la lluvia o raincoat. No, ¿verdad? Aquí vemos en la en imagen de la número uno, porque un número uno, un número uno, es negativo. I am not wearing. I am not wearing a raincoat. ¿Está bien? Yes. La, la, yes. la número sí. dos. La yes. número dos va con la imagen de la número dos. Si miramos la imagen, aquí podemos ver que es un día. Es a hot today. Ah. Yeah. Entonces, exacto. Entonces aquí. It is very sunny today. Day. Para day, ¿qué usamos? Am, um, is, or are. 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 ¿Están usando sunglasses o no lo están usando? No. 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 Entonces. Are not wearing. Exacto. Are, are wearing. Uh, are. Uh -huh. Are. In... Or de la forma larga. Are not wearing. Mm -hmm. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ok. No problem. Ok. Entonces, ya que entendimos un poquito mejor y vimos dónde nos equivocamos, le voy a dar chance de regresar al grupo solo unos minutitos para ver si lo pueden lograr resolver solos. Si no, no se preocupen, les voy a ayudar aquí. Pero lo más importante es tratar de ir resolviéndolo solo para ver si estamos entendiendo mejor. ¿Ok? Okay.
Ok. Eh, ¿Lograron terminar? Hasta la, la última, yes. creo que nos hizo falta mejor. Okay. Sí, no, no. Vamos a ver yes. qué tal le hicieron. Muy bien. La número tres. Phil is wearing a suit today. He a brown shirt. He. ¿Cuál era la respuesta? Is. Ajá, he is. He's wearing. He's wearing. wearing. Muy bien, ya ven. He is wearing. Excellent. Y miren, ¿está usando un tie? ¿Está usando la corbata? Yes. He is. Mm, he's not. He is not. Muy bien. Not wearing a tie. He is not wearing. Or he is wearing. Solo que ahí en esa, no sé. Eh, yo le había puesto. Eh, he is wearing a brown shirt. Pero me salía mala. Sí, si escribiste esa brown shirt, te va a salir mal. Porque el espacio... No, no, no. Solo en el espacio, solo le he puesto is wearing. Entonces, está bien. Lo único que te pudo salir mal es si pusiste doble espacio, si pusiste una mayúscula, si pusiste ah, yeah. una okay. letra. En ese caso, definitivamente, porque no está correcto. Porque la oración solo se inicia con mayor sí. al principio. Y no tienen sí, doble eh, espacio. Es, era un doble espacio. Ajá. Siempre es algo técnico, algo chiquito, que es lo que hace que salga mal. Muy bien. Y vamos a ver la número cuatro. Aquí. Podemos ver la imagen. Y es lo mismo. Is wearing. Is not wearing. ¿Verdad? Porque no tiene las botas. Pero sí tiene los sneakers. Ahí vamos a hacer. Is wearing. ¿Está okay? ok? Ok. Ya ve. ¿Verdad que era mucho más fácil de lo que se imaginaron al principio? Sí. Yes. Yeah. Yeah. <risa> así, así pasa muchas veces. Uno dice, ay no, qué complicado es. ¿eh? Y son, imagínense, dos palabritas. Pero es de practicarlo, es de practicarlo. ¿Ok? Por eso al principio de la clase, si se fijaron cómo era la estructura. In summer, I wear. Eso es rutinas. El present continuous cambia de rutinas a ahorita. Y eso es, I am wearing. I wear, normal. I am wearing en este momento. ¿Está bien las diferencias? Yes. Muy bien. Excelente. Mañana vamos a finalizar la unidad 4 y vamos a repasar estos dos temas nuevamente. ¿Ok? Ok. Ok. okay. Excelente. Okay. All right. Thank you. Acuérdense que ahí están los links por si quieren eh, reforzar un poquito más para los que no terminaron en el WhatsApp que los mandó Andrés. Ok. Sí, sí. gracias. Okay. Gracias, teacher. De nada. Okay. Gracias, Good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night.